तो हे अरवन कैसे यार आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट अनुज गहलावत और फ्लाई विंस का चैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों एक्चुअली जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा दोनों साइड अच्छा लग रहा है ना अगर आपको भी ऐसा बैकग्राउंड चाहिए अपने वीडियोज वगैरह बना रहे हो और अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और आपको इस तरीके का बैकग्राउंड लगाना है ऐसे वॉल स्टिकर तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो एक्चुअली ज़्यादा बड़ा नहीं है साइज़ में साइज़ में छोटा ही है लेकिन वीडियो बनाते टाइम आप देखोगे तो आपको वीडियो के बैकग्राउंड में फिट बैठ जाएगा तो चलिए फिर जो आज की वीडियो है वो होगी कि अगर हम फ्लाई फ्लाइंग स्कूल देखते हैं कि इंडिया से फ्लाइंग करें या अप्रोड से फ्लाइंग करें मतलब कि इंडिया से करनी चाहिए अप्रोड से करनी चाहिए उस बारे में बात करेंगे तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो चलिए फिर फाइनली आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं कि हमें सी इंडिया से करना चाहिए या अब्रोड से मतलब कि फ़ॉरन से करना चाहिए तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि मैंने नोट डाउन करके रखे हैं कि इन इन फैक्टर्स पर ये इफेक्ट अफेक्ट करते हैं मेनली बात ये है मैंने पाँच छः पॉइंट नोट डाउन करके रखे हैं तो मैं उनको एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलूँगा तो ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग क्वालिटी एक्चुअली ट्रेनिंग क्वालिटी देखनी पड़ेगी हमें कि ट्रेनिंग क्वालिटी इंडिया अच्छी इंडिया में अच्छी है या अब्रोड में अच्छी है एक्चुअली आज के टाइम पर सब बराबरी चलता है सब कुछ ट्रेनिंग क्वालिटी भी ट्रेनिंग क्वालिटी में बात करते हैं तो प्लेन्स देखो प्लेन्स में प्लेन की क्वालिटी कैसी है एक्चुअली आज के टाइम पे प्लेन की क्वालिटी इंडिया से करो या अब्रोड से करो दोनों जगह आपको सेम मिलेगी ठीक है तो इसमें कोई मतलब कि ज़्यादा ये नहीं होगा कि भाई वहाँ पे प्लेन की क्वालिटी अच्छी मिलती है हम वहीं से बाहर से इनको प्लेन को मतलब कि इंपोर्ट करवाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्लेन की क्वालिटी इक्वली सेम रहती है तो और आगे बात करते हैं तो मतलब कि कोर्स की क्वालिटी ऑफ कोर्स कैसी है कोर्स की क्वालिटी में बात करें तो जो फॉरेन से करते हैं तो फॉरेन के कोर्सेज जो है ना वो थोड़े मतलब स्ट्रक्चर टाइप होते हैं कि वो बताते हैं कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है किस टाइम पढ़ना है वो ज़्यादा कुछ आउट ऑफ सिलेबस टाइप बोलते हैं ना वो ज़्यादा कुछ नहीं करवाते जबकि यहाँ पे हमारे अभी स्ट्रक्चर नहीं है कोर्स तो हमें खुद से मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ सकती हैं डिटेल में जानने के लिए जो भी है तो ये चीज़ है जो क्वालिटी ऑफ हम ट्रेनिंग क्वालिटी देखते हैं उसके बाद बात करते हैं तो ट्रेनिंग कोस्ट कोस्ट मतलब ट्रेनिंग की कोस्ट पे बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि सबसे सभी सबसे पहले यही सोचते हैं कि पायलट करें तो कोस्ट कितनी है कोस्ट की भी बात करते हैं कोस्ट भी सेम ही होता है अगर बाहर से भी करते हैं यहाँ से भी करते हैं तो क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए कोर्स चलेगा वहाँ पे थोड़ा कम चलेगा लेकिन उसमें आपका वीज़ा फीस आ जाती है आपके टिकट आ जाती है आने जाने का खर्चा जो भी है और आपका एकोमोडेशन आ जाता है रहने का खर्चा क्योंकि ओबियसली यहाँ से ज़्यादा ही होगा वहाँ पर डॉलर में बात चलती है ठीक है तो और क्या बात फूड फूड भी ज़्यादा मतलब रुपए ज़्यादा लगेंगे यहाँ से तो वो भी सी बात है यहाँ पे ज़्यादा जित, जितने दिन तक ज़्यादा रहेगा वो उतना ही बराबर आ जाता है इक्वल में मतलब कोस्ट जो कोस्ट फैक्टर इक्वली हो जाता है तो कोस्ट में इतना को वो नहीं है वो आपके ऊपर है आप इंडिया से करना चाहो या एयरपोर्ट से करना चाहो तो ये सब चीज़ मिला कि ट्रेनिंग कोस्ट जो कोस्ट भी है वो भी बराबर आ जाती है तो आगे बात करते हैं टाइमिंग टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस फील्ड में तो अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो अगर एब्रोड से करते हैं तो टाइम थोड़ा जल्दी वो कवर करा देते हैं क्योंकि वहाँ पे एयरप्लेन्स हैं उनके पास ज़्यादा हैं उनकी फ्लीट बड़ी होगी ठीक है फ्लीट और स्ट्रक्चर्ड जो उनका पैटर्न है कोर्स का वो स्ट्रक्चर्ड है और हमारे यहाँ पे क्या है इंडिया में भाई देखो अगर बाहर से करते हैं तो आपके दस से बारह महीने में हो जाता है पूरा कम्प्लीट कोर्स लेकिन अगर हम इंडिया से करते हैं कोर्स को इंडिया से करने में हमको डेढ़ से दो साल लग जाता है नॉर्मली किसी भी फ्लाइंग स्कूल में क्योंकि यहाँ पे एक तो वेदर की भी बहुत बड़ी सिचुएशन है कि वेदर कभी सही रहता है या नहीं रहता इस पर भी बड़ी बात है अगर वेदर अच्छा नहीं है तो आपको फ्लाइट आपकी फ्लाइट डिले होगी ओबीसी भी बात है ठीक है डिले होगी तो आपका कोर्स बाद में होगा ओ बी सी बात आपका कोर्स लेट होता जाएगा आपकी फ्लाइंग लेट होगी तो और यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर्ड भी नहीं अभी तो इस फैक्टर से जो फॉरन में है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई जल्दी कोर्स हो जाता है लेकिन लोग सोचते हैं कि भाई पैसा भी कम लगता है लेकिन हाँ कई बार होता है कि भाई जैसे देखो कई जैसे कि डॉलर का रेट गिर जाता है 
तो उस हिसाब से लेकिन नियर बाई कोस्ट छः में रहती है तो कोई बड़ा फर्क नहीं है इस चीज़ में तो आगे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम पे अच्छे हो रहे हैं हमारे पास भी मतलब जो जितने भी आज के टाइम पे फ्लाइंग स्कूल्स नए खुल रहे हैं वो लगभग ही अपने डोमेस्टिक एयरफील्ड पे खोल रहे हैं लेकिन जो फॉरन में है अगर हम एप्रोड की बात करते हैं तो वहाँ पर फ्लाइंग स्कूल्स इंडिया से ज़्यादा हैं और इसी बात है ठीक है और जो मेन बात है देखो आप किसी भी फ्लाइंग स्कूल में जा रहे हो आपके लिए अच्छा होगा कि अगर आप जो भी फ्लाइंग स्कूल में जाओ उस फ्लाइंग स्कूल को अगर वो डोमेस्टिक एयरफील्ड पे है मतलब उनका खुद का ए हुआ तो आपको रियल वर्ल्ड स्नैरियो के बारे में इतना पता लगेगा नहीं कि ए कैसे काम करता है ए से पहले तक कम्युनिकेशन कैसे होता है इस बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं लगेगा नॉलेज नहीं मिलेगी मतलब कि आपकी लाइफ लाइफ स्नैरियो से आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे काम करता है सब कुछ ये स्नैरियो क्या है इनका तो बेस्ट चीज़ ये है कि अगर इंडिया से करो या अब्रोड से करो उनके पास खुद का ए ना होगा मतलब कि किसी भी एयरपोर्ट का ए होना चाहिए उनके पास जिससे कि वो मतलब कंट्रोल करते हो अपना फ्लाइंग स्कूल जब भी एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ती हैं तो उसे आपको रियल वर्ल्ड स्नैर के बारे में पता लग जाएगा और जैसे ये भी फायदा जैसे देखो अगर बात ज़्यादा एयरपोर्ट हैं ज़्यादा फ्लाइंग स्कूल हैं तो आप अगर क्रॉस कंट्री करते हो क्रॉस कंट्री करने में क्या है क्रॉस कंट्री करोगे तो आपको मतलब ज़्यादा मतलब लैंडिंग टेक ऑफ की परमिशन मिल जाएगी अगर किसी भी फ्लाइंग स्कूल में जहाँ जहाँ पे ज़्यादा फ्लाइंग स्कूल होंगे अगर डोमेस्टिक एयरफील्ड ज़्यादा होंगे तो इस बारे में ठीक है और अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट से बात करें एग्जामिनेशन में बात करें तो अगला पॉइंट जो एग्जामिनेशन का है तो एग्जामिनेशन में क्या है अगर हम इंडिया से करते हैं अपना सीपेल तो हमें देने पड़ेंगे पाँच एग्जाम सबसे पहले होगा नेविगेशन मेट्रोलॉजी रेगुलेशन टेक्निकल जनरल टेक्निकल स्पेसिफिक ठीक है ये आपको पांच एग्जाम देने पड़ेगी जिनको कंडक्ट करता है डी और एक प्लस में आपको एग्जाम देना पड़ता है आरटीआर का जो कि डब्ल्यू जिसको कंडक्ट करता है ठीक है अगर लेकिन हम एब्रोड से करते हैं तो एब्रोड से करने पर हमें तीन एग्जाम देने पड़ेंगे हमको जिसमें कि कंपोजिट आ जाता है जिसमें कि कंपोजिट में नेविगेशन और मेट्रोलॉजी आपके दो एग्जाम्स एक कंपोजिट में आ जाते हैं और उसके अलावा एक रेगुलेशन एग्जाम देना पड़ता है आर का क्या होता है अगर हम किसी एप्रोड से कर रहे हैं अगर वो कॉमनवेल्थ कंट्री है कॉमनवेल्थ कंट्री तो अगर वहाँ से आरटीआर करके आते हैं तो यहाँ पे आके डायरेक्ट उसको अपने आरटीआर को कन्वर्ट करा सकते हैं आप इंडियन आरटीआर में ठीक है तो एक ये भी फायदा है आपको एग्जाम अलग से देना नहीं पड़ेगा आरटीआर का आगे बात करते हैं लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग में क्या होता है देखो आपको आपको फॉरन सी मिल गया है तो आपको वो यहाँ पर आगे कन्वर्ट कराना पड़ेगा लेकिन अगर आप इंडिया से ही करते हो तो आपको पाँच एग्जाम देने हैं और प्लस एक आर का एग्जाम देना आपको सी मिल जाएगा लेकिन वहाँ से फॉरन से करके आते हैं तो आपको फॉरन सी पी एल चाहिए डी जी से कि आपको तीन एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे और स्किल चेक करके दिखाना पड़ेगा जो कि आठ एवर जो आठ घंटे की फ्लाइंग आपको यहाँ पे इंडिया में किसी भी फ्लाइंग स्कूल से करके दिखानी होती है उसकी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ सबमिट लेके आपको अपने एक साथ डी जी से सबमिट कराना पड़ता है और लाइसेंस लाइसेंस आपको कन्वर्ट हो जाती है कई बार ये सोचते हैं कि यार बाहर से करके आते तो हमारा लाइसेंस कन्वर्ट नहीं हो पाता दिक्कत होती है भाई आज के टाइम पे डी जी जो हमारे यहाँ पे इंडिया में है एविजन अथॉरिटी है वो आज के टाइम पे बहुत डेवलप हो चुकी है तो ये नहीं है कि उनको भी पता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ठीक हैं तो आपको ओबीसी बात हो भाई कर देंगे उनको क्या दिक्कत होगी ठीक है तो आपका लाइसेंस कन्वर्ट कर देंगे इससे मत डरो कि लाइसेंस कन्वर्ट नहीं होता अगर आप आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सही हैं हर चीज़ आपके परफेक्ट है तो कन्वर्ट कर देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है आगे बात करते हैं कई बार मतलब अगला फैक्टर वीज़ा का कई बार क्या होता हम मानते हैं कि चलो भाई हमें फ़ोन से करनी है जी लेकिन कई बार क्या होता है कि कईयों से है ना वीज़ा जब वीज़ा के लिए हम अप्लाई करते हैं और जब हमारा वीज़ा के लिए इंटरव्यू टाइप होता है तो वो क्लियर नहीं हो पाता है तो इसलिए उस सिचुएशन में उनको इंडिया में करनी पड़ती है तो एक ये फैक्टर भी होता है कि वो आप पे डिपेंड है कि आप वीज़ा कर पाओ या ना कर पाओ ये टोटली इस बात है तो ये मेरे पाँच छः छः सात जितने भी हैं ये मेरे पॉइंट थे मतलब जिसमें आ गया ट्रेनिंग क्वालिटी आ गई ट्रेनिंग कॉस्ट आ गई ट्रेनिंग टाइम आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया एग्जामिनेशन आ गए लाइसेंसिंग आ गया वीज़ा आ गया तो ये चीज़ें थी और आगे नॉर्मल सी बात है देखो भाई इंडिया से करो या अब्रोड से करो आपके पास अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो दोनों जगह से आपको सी पी एल मिलेगा उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता ठीक है खुद पे कॉन्फिडेंस रखो मेन बात ये है अगर अच्छे से पढ़ोगे और स्टडी करोगे तो आपको सी पी एल अच्छे से मिल जाएगा और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इंडिया और एब्रोड में थोड़ा ये एग्जामिनेशन वगैरह का थोड़ा चक्कर है तो 
ये भी वो आप पे डिपेंड है देखो हर चीज वही बात है देखो किसी चीज के एडवांटेज भी होते हैं किसी चीज के डिसएडवांटेज होते हैं अगर इंडिया से करोगे तो यहाँ पे करने के कुछ एडवांटेज होंगे और कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे अगर बाहर से करोगे तो वहाँ पे भी करने के कुछ एडवांटेज होंगे कुछ डिसएडवांटेज होंगे वो आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से आपकी समझ से किस हिसाब से करते हो मेन बात यह है ठीक है तो कुछ नहीं आज की वीडियो बस इतनी थी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कुछ मतलब यूजफुल रही हो आपके लिए अगर यूजफुल रही हो तो आपके जो एस्पायरिंग पायलट दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना वीडियो को ताकि उनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सके और एक स्टेनैरियो मतलब एक छोटा सा आइडिया उनको भी लग सके कि कैसे अगर वो भी सोच रहे हैं अभी कन्फ्यूज है मतलब इतना कन्फ्यूज मत हो कि भाई इंडिया से करनी है अब्रोड से करनी है एक बार देखो चीजें ये ऐसी हैं आपको करना है तो भाई जल्दी जाओ अपना टाइम टाइम बहुत बड़ी चीज़ है भाई अगर टाइम चला गया एक बार तो बाद में कुछ नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके अपने टाइम पे फोकस करो और अच्छे से पढ़ाई करो और अपना पायलट बनो ठीक है तो दोस्तों फाइनली आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तो तब तक के लिए वंदे मातरम जय हिंद